doble sentido, ¿no? Eh, el, el, parece mentira es un tema que me pertenece en Letra y Música, que está incluido allí. Este, es un tema bien controversial, un tema romántico. Es el más romántico del disco. Recuerda que el estilo eh, de Carlos Solórzano se inclina mucho más hacia lo estilizado, hacia el romance, hacia la conquista. Son 12 temas, 12 mujeres. <risa> o sea, 12 historias. Sí. Este, y parece mentira también eh, este sueño realizado, este proyecto bueno que tanto sacrificio nos costó. Eh, detrás de este disco hay una cantidad de personas que eh, prestaron su colaboración. Están los músicos David Reina y sus muchachos en el arpa. Está Orlando Hurtado, que es el productor general, es el compositor de ocho de los temas. Estoy yo, que tengo, tengo la interpretación y tres eh, temas me pertenecen, como por eso me tiran mi bongo y como te quiero me llamo. Que eso es una de las cosas que tú nos habías hecho al, al inicio, que bueno, te estás como innovando de, bueno, por lo, la nueva onda de los karaoke. O sea, son 13 temas, señores, 12 temas. 12 temas. Y entre ellos tres son puras pistas. Sí, lo que llaman ahora en el anglosorismo el bonus track. Tiene bonus track. tres bonus track. Eh, precisamente para esas personas que son amantes de la música llanera o las que no son amantes se aprendan los temas promocionales que es la manzadora, la llamarada, el bongo solitario y entonces tienen allí las pistas para que la canten en su fiesta en, bueno, donde quieran cantarla donde vayan con el disco, bueno, yo voy a cantarme el bongo solitario y se llama la canción de Carlos Gustavo Carlos, háblanos un poquito ya luego de que, bueno, hemos indagado un poquito en lo que ha sido desde tus inicios de pequeño ya eh, luego de que te gradúas comienzas las presentaciones en, en, distintos, en distintas ciudades porque Muchacho es, so, bueno, nacional completamente, eso ha pasado por Mérida, por Maracaibo, ha pasado por todas las ciudades llevando la música venezolana. Háblanos de esas presentaciones y con quién has tenido la oportunidad de estar en Tarima. Bueno, este, muy satisfactorio, de verdad que yo me siento muy agradecido, primero con Dios y con el público venezolano, que de una manera u otra han apoyado el disco de Carlos Solorza en el, en el poco tiempo que tengo de promoción. Y bueno, me he paseado por toda la geografía nacional, unas en compromiso, de invitaciones a eventos y otras eh, por mi cuenta propia, precisamente haciendo la promoción de este disco. Sabes que eh, tengo una anécdota muy, muy chévere, que en estos días estaba en un programa deportivo en Meridiano Televisión, okay. entrevista con el deporte y hacen, eh, entrevistan a personas de farándula y le hacen preguntas al deport, deportivo y me dicen, ¿y qué deporte practicas tú? Y le digo, mira, mi deporte extremo es el viaje. Porque hoy estoy aquí en Valencia, mañana estoy en Ciudad Bolívar y el fin de semana ya estoy en Barquisimeto y bueno, esa es la vida de, de un cantante. Mira, y esa idea de cantante también me imagino que está llena de, de anécdotas en el momento de, de una presentación. Pero todo tú que te, de, 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 bueno, te inclinas a lo que sería el, el, como la música llanera, pero romántica. Háblanos de esas fans que, bueno, porque uno no es cantante, pero a uno le gustaría de verdad tener una tarima que se lancen millones de besos todas esas mujeres hermosas. Cuéntanos un poquito de alguna anécdota de, de una presentación que hayas tenido y, bueno, algo que te haya pasado o que te haya marcado dentro de esa tarima. Bueno, infinitas eh, anécdotas, ¿no? Eh, eh, tengo la más reciente en el cierre de la Feria de Maracay. <ríe> Yo estoy cantando en mi, en mi feria y déjame decirte que no solamente te tiran besos, Mientras tienen algunas direcciones, ah, bueno. teléfono y mensajes subliminales que, bueno, tú tienes que ser bien serio y decir, yo no soy tan fácil. Ahí es cuando, ahí cuando pasa la cosa contraria, tú no eres el fácil. No, y siempre en algunas entrevistas me preguntan, mira, pero háblanos del corazón de Carlos Lórzano. ¿Cómo se encuentra comprometido? Y mira, yo sí estoy comprometido, lo digo públicamente, con todas las venezolanas y las colombianas, de los llanos venezolanos y colombianos donde voy a cantar. Bueno, señores, larga y extensa la, la geografía para el corazón de Carlos. Mira, y al momento de, de, la, de, de escribir la canción, porque en esta tenés tres participaciones tuyas nada más como autor, y vamos a escuchar un poquito de música. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esa, esa pregunta que la vamos a dar para el próximo segmento, okay. porque es momento de escuchar otro tema, que bueno, es bastante llamativo el nombre, porque es La Mansadora. La Mansadora. ¿Por qué ese tema, Carlos? La canción, esta canción está concebida para la mujer venezolana, para la mujer bella, para la mujer recia, para la mujer que agarra el hombre y lo domina. Mira, y que lo domina, tenemos una llamada. A ver quién, quién se está comunicando con nosotros. Hola, buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? La Ramón Linares de San Diego. Un saludo a todos tu programa que está muy muy bien, verdad, amenizado bien y el cantante Carlos Solosa no puede mucho éxito y de paso quiero preguntarle dónde puedo conseguir su CD, pues ya que se la pasa viajando directamente y es su primer promocional, es difícil conseguir muchas veces eso y eso sí, pues. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por el contacto y bueno, eh, me imagino que si ya está saliendo a nivel nacional. El disco precisamente ya este mes está distribuyéndose en todas las discotiendas. Sin embargo, ya vamos a dar al final del programa los contactos, correo electrónico, donde yo te lo puedo hacer llegar de manera personal y autografiada, ¿verdad? Porque recuerda que en Venezuela tenemos un pequeñito problema con algo que llaman piratería. Pero estamos tratando de erradicarla y gracias por tu apoyo. Así es que se hace.